வணக்கம் இன்றைக்கி சால்ட் அண்ட் பெப்பர் சேனல் பார்க்குற எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கி நம்ம ஷோக்குள்ளே போயிடலாம் இப்போ நம்ம மஞ்சள் பூசணிக்காய் அல்வா செய்ய போகிறோம் மஞ்சள் பூசணிக்காவை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி தோலெலாம் எடுத்துகிட்டு அந்த விதைகள்லாம் எடுத்துகிட்டு சிறு சிறு துண்டுகளாக இது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி விழுதாக இப்படி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வச்சு நம்ம அல்வா செய்யலாம் முதல்ல அல்வா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் விழுது மஞ்சள் பூசணிக்காய் விழுது எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ அடுத்து சர்க்கரை அதுக்கப்புறமா தேவையானது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நெய் நெய் கடுத்தது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பாதாம் ஏலக்காய் அதுக்கப்புறம் பும்மப்பூ ஒரு பிஞ்ச் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா என்ன வேணும்னு பார்த்திங்கன்னா சால்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம அல்வா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அல்வா எப்படி செய்யறதுன்னு இங்கே பார்க்கலாம் முதல்ல நெய் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கோங்க முதல்ல நெய் சேர்த்துக்கிட்டு அந்த நெய் கொஞ்சம் உருகுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதில் கொஞ்சம் பாதாம் சேர்த்து அதை லேஸாக வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் முதல்ல நெய் வந்து நல்லா உருகணும் உருகுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம பாதாம் சேர்த்து பாதாமை நம்ம வறுத்துக்கலாம் இப்போ நெய் உருகுது நெய் உருகுனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் இந்த பாதாமை சேர்க்கலாம் வேணும்னா நீங்கள் பாதாம் கூட முந்திரி அப்புறம் இந்த கிஸ்மிஸ் இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அது நம்மளுடைய விருப்பம் பொறுத்து தான் என்னென்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் உங்கள் விருப்பப்படி சேர்த்துக்கோங்க நெய் உருகிக்கிட்டு இருக்கு உருகட்டும் உருகணுன்னா இப்போது பாதாம் சேர்த்தாச்சு இந்த பாதாம் வந்து நான் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக போட்டிருக்கேன் வேணும்னா நீங்கள் முழுசாக கூட அப்படியே கூட போட்டுக்கலாம் நான் சிறு சிறு துண்டுகளாக இங்கே மாற்றி போட்டிருக்கேன் இதை நம்ம நெய்யில் வறுத்துக்கலாம் ரொம்ப அப்படியே பொறிஞ்சு வரணும்னு கூட இல்லை இந்த லேஸாக வறுப்பட்டு வந்தால் போதும் அந்த நெய்யில் அது நல்லா கொஞ்சம் வே வெந்தால் போதும் அந்த அளவுக்கு பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா லேஸாக வறுப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இது வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை வேறு ஒரு இதில் ட்ரா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு பிளேட்டில் அடுத்து இதே பாத்திரத்துலேயே நம்ம ஆரம்பிப்போம் முதல்ல இது நல்லா வறுப்படட்டும் பாதாம் நல்லா வறுப்படட்டும் வாரம் வறுப்பட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம இதை வேற ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாதாம் எல்லாம் வேற ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு இப்போ இதே பாத்திரத்தில் இந்த அரைச்சி வச்ச பூசணிக்காய் விழுந்த சேர்த்துக்கலாம் அரைச்சி வச்ச பூசணிக்காய் விழுந்து சேர்த்துட்டு அதில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அந்த மிச்சம் இருக்கிற பூசணிக்காய் அந்த இதை வந்து நல்லா தண்ணி விட்டு கலந்து அதில் ஊற்றிக்கோங்க இது நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு இருங்க இதில் இருக்க தண்ணி எல்லாம் போய் நல்லா அந்த வெந்து நல்ல ஒரு மனம் வரணும் அவ்வளோ நேரம் வேகணும் இதில் இந்த லம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது நல்லா வெந்துடும் அது வெந்ததுக்கு அப்புறமா இன்னும் நல்லா அது கொஞ்சம் நேரம் வந்ததுக்கப்புறம் நல்லா மேஷ் ஆகிடும் மேஷ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்து அடுத்து என்ன செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க இந்த மஞ்சள் பூசணிக்காய் நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க இது நல்லா வெந்துக்கிட்டே இருக்கு வெந்துட்டு விட்டுட்டோம் அந்த தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சு இந்த பூசணிக்காய் நல்லா வெந்து நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை கிடைக்கும் நல்ல ஒரு அரோமா கிடைக்கும் அந்த பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நல்ல ஒரு வாசனை வரும் அது வரைக்கும் இதை வந்து நம்ம வேக வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் இது நல்லா பாயில் ஆகட்டும் நல்லா பாயில் ஆகட்டும் நல்லா பாயில் ஆகி அதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வந்துட்டு அதில் நல்ல காயெல்லாம் நல்ல ஒரு வெந்து வரட்டும் அது வரைக்கும் இதை வந்து நல்லா கலரிட்டே அப்படியே வேக வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் கலரி விட்டுகிட்டே இருங்க நல்லா வந்து வெந்துக்கிட்டே இருக்கட்டும் நல்லா வெந்துக்கிட்டே இருக்கட்டும் இதில் இருக்க தண்ணி எல்லாமே வடிக்கணும் இதில் நம்ம காயில் இருக்கிற தண்ணி மட்டும் இல்லாமல் நம்மளும் தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் அந்த தண்ணி எல்லாமே நல்லா வடியணும் நல்லா வடிஞ்சிட்டு நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நினைக்கலாம் அரைக்கும் போது தண்ணி சேர்க்காமல் கூட அரைச்சிக்கலாம் அது ஆனால் ரொம்ப நேரம் ஆகும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அரைக்கிறோம் அதை நல்லா இது பண்ணிக்கலாம் தண்ணி நம்ம ஊற்றின தண்ணி அதில் இருக்கிற தண்ணி 
வாயில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் நல்லா எவாப்ரேட் ஆகிடணும் பாதி வெந்துக்கிட்டு இருக்கு வெக வெக கொஞ்சம் தெரியுதா உங்களுக்கே அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திக்னஸ் ஆகிட்டே இருக்கு லேசாக இது சரி இது வேகட்டும் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்து என்னெல்லாம் வேணும் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் பூசணிக்காவில் நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்கு இதை யூஸ்வலாக நம்ம வந்து கூட்டு பொரியல் சாம்பார் அது மாதிரி சாப்பிடாமல் இந்த மாதிரி ஸ்வீட்ஸாகவும் செய்யலாம் இது மாதிரி செஞ்சால் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும் வாசனை பிடிக்கல அதை இதுன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடாமல் இருப்பாங்க இதில் நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்குது நிறைய நல்ல சக்திகள் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்களா அந்த தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சிட்டு அந்த லம்ப் மட்டும் இருக்குது அந்த பூசணிக்காவை மட்டும் இருக்குது இதற்கு தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சிடுச்சு பூசணிக்காவை வந்து க இதை வந்து மஞ்சள் பூசணிக்காய் வந்து ரொம்பவே நல்லது இப்போ இதில் வந்து அடுத்து என்ன சேர்க்குதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ உப்பு வந்து ஒரு சிட்டிக்க சேர்த்துருக்கேன் நான் எப்போதுமே வந்து ஸ்வீட் பண்ணும்போது உப்பு ஒரு பிஞ்சு சேர்ப்பேன் ஏன்னா அது வந்து அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக சேர்ப்பேன் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லை நீங்கள் விருப்பப்படலைன்னா உப்பு வந்து சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து விட்டுட்டு இருக்கும்போது இப்போ அடுத்து என்ன சேர்க்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சிடுச்சு இப்போ இதில் சர்க்கரை சேர்க்கலாம் சர்க்கரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டு இருங்க இதில் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பூசணிக்காய் எடுத்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் ஈக்குவல் போர்ஷன் எடுத்துகிட்டா நல்லது நல்லாயிருக்கும் வேணும்னா நீங்கள் கம்மி பண்ணுறதோ அதிகப்படுறதோ உங்கள் விருப்பப்படி பண்ணிக்கோங்க இதையே நீங்கள் வந்து நாட்டு சர்க்கரை வச்சும் செய்யலாம் அதுவும் நல்லா தான் ருசியாக இதை விட நல்லா ருசியாகவே இருக்கும் நான் இன்றைக்கி இந்த வெள்ளை சர்க்கரை வச்சு செய்கிறேன் இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்து அது நல்லா அந்த காயோடு நல்லா சேர்ந்து நல்லா கலந்து வந்திருக்கும் நல்லா கலந்து வரும் இப்போ இதில் ஏலக்காய் அடுத்து சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காய் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்குள்ள நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் வந்து ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து சேர்த்து கலரிகிட்டே இருக்கணும் முதல்ல ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் இந்த நெய் வந்து நல்லா காயோடு சேர்ந்து சேர்ந்து வரும் இப்போ இதை வந்து நம்ம போட்ட நெய் வந்து சேர்ந்து வந்திருக்கு அடுத்து அடுத்து நெய் நம்ம பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் இது கூட நம்ம சேர்த்த நெய் எல்லாம் சேர்ந்து வந்துடுச்சு அல்வாவோட சுருண்டு சுருண்டு வருந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இதில் அடுத்த ஸ்பூன் நெய் போடலாம் அடுத்து கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த இது சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துட்டே வாங்க நெய்யெல்லாம் நல்லா சேர்ந்து நல்லா கலந்து அல்வா நல்லா சுருண்டு வரும் சுருண்டு வரும் வாசனையே நல்லா இருக்கும் அந்த ரூமே நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போ அடுத்து என்ன சீக்கிரம்னு பார்ப்போம் இப்போ ஏலக்காய் சேர்ப்போம் நான் ஒரு மூணு ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கப்புறம் குங்குமப்பூ ஒரு பிஞ்சு சேர்த்துருக்கேன் குங்குமப்பூ ஆக்சுவலி ஆப்ஷனல் தான் அது விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க அது கட்டாயம் கிடையாது குங்குமப்பூ சேர்க்கறது குங்குமப்பூவில் நிறைய நல்ல குணங்கள் மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது இது பாடி டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கின் நல்லா க்ளோ பண்ணிவிடும் குங்குமப்பூக்கு இந்த ஒரு தன்மை இருக்குது ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கவங்க சாப்பிட்லான்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நார்மலாக இருக்கவங்க எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் 
ஸோ அடுத்து இதில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க பாதாம் சேர்க்கலாம் வறுத்து வச்சுருக்க பாதாம் சேர்த்து இது நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இது நல்லா சுருண்டு வரும் நம்ம சேர்த்து வச்ச நெய்யெல்லாம் வெளியில் பிரிஞ்சு வரும் அப்போ இதில் கலரே மாறிட்டுருக்கு பாருங்கள் நம்ம போட்டும்போது இந்த கலருக்கும் இப்போக்கும் கலரே மாறிருக்கு இப்போ அல்வா பதத்துக்கு வந்துடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் இப்போ இதை சர்வ் பண்ணலாம் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் சேனலை பார்த்து எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த ஸ்வீட்டு வந்து எல்லோரும் செஞ்சு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த டிஷ்ஷோட நல்ல டிஷ்ஷோட நம்ம பார்க்கலாம்